इस टाइम पे मुझे 3500 का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में था और मैंने जो अभी आपको लाइव ट्रेड दिखाया उसमें 2000 का अप्रोक्स मुझे लॉस है क्योंकि इसका प्राइस 115 करीब आ गया है तो यहाँ पे मुझे लॉस हो गया है लो हो रहा है और यहाँ पे अराउंड 7000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है इसमें क्योंकि ये तो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है और यहाँ से मुझे सिर्फ कॉल से प्रॉफिट करना है तो वो ऑलमोस्ट मुझे मैक्सिमम इलेवन का प्रॉफिट होगा ये स्टॉक वन को क्रॉस नहीं करता है तो तो कुछ पॉइंट है कवर कॉल के लिए तो आप अभी थोड़ा सा ध्यान से इसको और देखते रहिए कवर कॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रेटर्जी टू जनरेट मंथली इनकम्स फ्रॉम योर होल्डिंग जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास कोई होल्डिंग्स है लॉन्ग टर्म की और उसका जो साइज है ऑलमोस्ट इक्वल है लॉट साइज के तो आप उसके अगेंस्ट कॉल सेल कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटर्जी जब कोई भी स्टॉक या तो बहुत ज्यादा बुलिस हो या फिर बहुत ज्यादा बियरिस हो तो उस टाइम पे काम नहीं करती जैसे स्टॉक बहुत ज्यादा बियरिस है तो आपको कॉल में उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस आपको स्टॉक्स में होने लगेगा और बहुत ज्यादा बुलिस है तो आप अपने प्रॉफिट को एक कैप कर रहे हो क्योंकि अगर आपने कॉल सेल नहीं कर रखी होगी और ये स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो आपको वो अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अ न्यूट्रल स्ट्रेटर्जी है तो आपका व्यू जो है काइंड ऑफ अ न्यूट्रल स्टॉक से ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा और इस चीज का एक और ध्यान रखिए अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है क्योंकि इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरत होता है तो आपके पास होल्डिंग्स नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कवर्ड कॉल करें इससे बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटर्जी है ये बेसिकली बहुत ही बेसिक स्ट्रेटर्जी है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के अगेंस्ट कॉल सेल करना आपके पास होल्डिंग से तभी आप करिए इसको बेनिफिट क्या है कोई भी आपका स्टॉक्स है उसका ब्रेक इवन में हमें थोड़ा सा कुशन मिल जाता है लोअर साइड पे जैसे हमने एस के स्टॉक्स में देखा था 165 पे खरीदा है तो हमें 160 तक कोई भी लॉस नहीं होगा तो डाउन साइड में हमें थोड़ा सा कुशन मिल गया है तो अगर स्टॉक कहीं मूव भी नहीं करता है तो हमने जो कॉल सेल किया है उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस जो भी स्टॉक्स आपने खरीदा है उसका धीरे धीरे कॉस्ट कम करने लगता है जैसे कि 4.95 पॉइंट लैक्स के एस का स्टॉक्स था और आप हर मंथली 10 या पंद्रह हजार रूपए कॉल सेल करके कमा रहे हैं उससे तो आपकी जो कॉस्ट है एस स्टॉक्स को बाय करने की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी तो मैं इंडिया बुल्स में वही देख रहा हूँ कि हर मंथ में धीरे धीरे दस हजार रूपए कमाता रहूँ कॉल से तो वो एक दिन मेरा एक या डेढ़ साल में वो स्टॉक मेरे लिए फ्री हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट है वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड सॉरी ये वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड है और जो मैं कवर्ड कॉल सेल कर रहा हूँ मुझे अराउंड इलेवन थाउजेंड का प्रीमियम मिल रहा है तो इलेवन थाउजेंड का प्रीमियम मतलब दस रुपए का प्रीमियम मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे अप्रोक्स तेरह महीने में वो स्टॉक्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा मेरे लिए अगर आधा भी रहता है तो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मेरी आधी इन्वेस्टमेंट पे मेरा स्टॉक्स खरीदा हुआ है और ये जो स्ट्रेटर्जी है वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे यूएस हो गया है वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक्स हैं ऑलरेडी अगर आप कोई कॉल सेल कर रहे हो तो आपको कोई भी मार्जिन की जरूरत नहीं है और इंडिया में क्या है कि आपने कोई भी स्टॉक्स खरीद लिया उसको कोलेट्रल एज ए यूज कर सकते हैं कोलेट्रल मनी को ही आप मार्जिन की तरह यूज कर सकते हैं तो आपको अलग से मार्जिन सेल करने की जरूरत नहीं है इस स्ट्रेटर्जी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे डिसएडवांटेजेस हमने देखा 165 का एस का स्टॉक था और वो बीस या तीस परसेंट या दो मंथ में चला जाता है तो यहाँ पे हमें वो टू चला गया और हमने वन का कॉल सेल करके रखा था तो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कैप हो जाता है तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है और इसमें हमें एक लार्ज कैपिटल की जरूरत है बट कवर्ड कॉल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं या बड़े प्लेयर हैं वो इसी तरीके से स्टॉक्स खरीदते हैं कभी भी स्टॉक खरीद के उसको छोड़ नहीं देते उस पर हमेशा कॉल सेल करके रखते हैं और इसका एक और डिसएडवांटेज है इसका जो पे ऑफ डायग्राम है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly अगर आपने नेकेट पुट सेल किया है उसके जैसा ही है ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि हर चीज स्पून फीड करना अच्छी बात नहीं है आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग में रियली इंटरेस्टेड है तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट कंसिडर करने चाहिए अगर आप कवर्ड कॉल सेल कर रहे हैं 
सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स ले आपके पास स्टॉक्स नहीं है और आपको कवर्ड कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है और आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो जाए तो आप ऐसे ही स्टॉक्स खरीदिए जिसको आप मिनिमम दो से तीन साल अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं और दूसरा पॉइंट स्टॉक्स वही खरीदिए जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं और उनमें रिस्क भी बहुत कम होता है स्मॉल कैप खरीद लिया तो उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा आता है और वो रिस्की भी बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो स्टॉक्स है वो लो बीटा स्टॉक्स रहने चाहिए लो बीटा मतलब अगर निफ्टी एक मूव करती है तो वो सिर्फ आधा ही परसेंट मूव करें जितना मूवमेंट ज्यादा ना दिखाए हाई बीटा स्टॉक्स उनको बोलते हैं जो इंडेक्स से एक परसेंट मूव किया तो वो दो परसेंट मूव करते हैं वो तो हो गए हाई बीटा स्टॉक्स लो बीटा स्टॉक्स मतलब जो कि ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं तो स्टॉक्स आपको ऐसे कर चूज करने चाहिए जो कि लार्ज कैप हो और लो बीटा स्टॉक और जो आप ट्राइक सेल करेंगे वो कम से कम 10 या 15 पॉइंट अवे होनी चाहिए करंट प्राइस से जैसे एस बी आई के एग्जाम्पल पे 165 प्राइस पे हमने एस का स्टॉक्स खरीदा था तो 180 का कॉल स्ट्राइक हमने सेल किया था तो जो कॉल स्ट्राइक जस्ट इमीडिएटली वाला सेल मत कह रही है कम से कम 10 या 15 परसेंट दूर होनी चाहिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए स्टॉक्स को मूव करने के लिए और सबसे बेस्ट टाइम होता है कवर्ड कॉल राइट करने का 30 से 45 दिन पहले एक्सपायरी के ऐसे नहीं है कि एक वीक बचाए और आप कॉल सेल करें तो आपको प्रीमियम ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा कम से कम 30 या 45 दिन पहले वो कवर्ड कॉल ऑप्शन आपको सेल करना चाहिए और स्टॉक्स ध्यान रहे स्टॉक्स जो है उसका ऑप्शंस जो है क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे स्टॉक्स के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है लिक्विड नहीं है तो मतलब आपने अगर कोई सेल कर दिया और आप अगर उस खरीदना चाहते हैं वापस तो उस टाइम पे बायर्स अवेलेबल रहनी चाहिए बिड आस का स्प्रेड ज्यादा नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा तो जो स्टॉक्स लिक्विड है सिर्फ उसी में कवर्ड कॉल राइटिंग करिए और कवर्ड कॉल राइटिंग अगर कोई किसी भी स्टॉक की अर्निंग डिक्लेयर होने वाली है जैसे कि क्वार्टरली अर्निंग्स डिक्लेयर होती हैं हर स्टॉक अर्निंग के आसपास अब आप कवर्ड कॉइल राइट करना अवॉइड करिए क्योंकि अर्निंग्स के टाइम पे स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव करता है ऊपर या नीचे तो वो तो डेंजरस हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये लॉन्ग टर्म पे आपको बेटर रिटर्न देती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अगर हमने अब कवर्ड कॉल राइटिंग कर रखी है तो हमें उसमें एडजस्टमेंट कैसे करने हैं तो यहाँ पे चार केसेस हैं। तो पहला केस है स्टॉक प्राइस गोज डाउन तो गोज डाउन मतलब अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे कॉल को रोल डाउन कर लेंगे जैसे एस बी के केस में 165 पे हमने एस बी का स्टॉक खरीदा था और 180 की कॉल सेल करी थी और स्टॉक प्राइस 150 पे आ जाता है तो हम अपनी कॉल प्राइस को 180 को क्लोज कर देंगे जो भी प्रीमियम हमें प्रॉफिट में मिलेगा और 170 या 160 की स्ट्राइक को सेल कर देंगे बेस्ड ऑन प्रीमियम इससे क्या होगा हमारा रिटर्न अच्छा होगा यहाँ से हमें और ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलेगा और दूसरे केस में अगर स्टॉक फ्लैट रहता है स्टॉक फ्लैट रहता है तो क्या करेंगे स्टॉक फ्लैट रहता है अगर 165 से थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो हमें 180 की स्ट्राइक पे हमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा वन की स्ट्राइक करंट मंथ की स्ट्राइक को क्लोज कर देंगे और प्रीमियम को रख लेंगे और नेक्स्ट मंथ की स्ट्राइक वन की स्ट्राइक को सेल कर देंगे तो हमें जो कॉल सेल कर रखा है वहां से प्रॉफिट होने लगेगा तीसरा सनेरियो है अगर स्टॉक प्राइस जो प्राइस पे हमने खरीदा है और कॉल सेल करी है उसके बीच में कहीं रहता है 170 के अप्रॉक्स रहता है एसबीआई का तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए उस समय पे हमें दोनों साइड से प्रॉफिट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट होगा क्योंकि इसका प्रीमियम बढ़ गया और जो हमने कॉल सेल कर रखा था वन का वहां से भी प्रॉफिट होगा क्योंकि जो भी प्रीमियम रिसीव हो गया हुआ था हमें उसका अभी प्रीमियम जीरो हो गया तो जितना भी प्रीमियम था वो हमें पूरा खाने के लिए मिल गया और जैसे 170 पे आ गए तो इस इस केस में क्या करेंगे हम इसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी यहाँ से अभी 10 परसेंट के अप्रोक्स देख लेंगे और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का कॉल सेल कर देंगे लेट से अभी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का 185 का या 190 का कॉल सेल कर देंगे और चौथे केस में क्या होगा दोस्तों चौथे केस में अगर स्टॉक प्राइस हमारी वन जो कॉल प्राइस कॉल स्ट्राइक सेल कर रखी थी उसको क्रॉस कर गया वन एट्टी को लेट से क्रॉस कर गया उस केस में क्या होगा उस केस में पहली बात तो वन एट्टी फाइव तक तो हमें प्रॉफिट ही होगा वन एट क्योंकि वन एट्टी का सेलेक्ट कर रखा था हमने सेल करके रखा था पांच रुपए प्रीमियम रिसीव हुआ था वन एट्टी फाइव तक तो हमें लॉस नहीं होगा वन नाइनटी हो गया तो उसका प्रीमियम टेन रुपीज अप्रोक्स हो जाएगा तो हमें पांच रुपए का यहाँ से लॉस होगा बट यहाँ
तो इस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इस पूरे स्ट्रक्चर पे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो आप अपने स्टॉक्स थोड़े से सेल कर दीजिए जितना आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को क्लोज कर सकते हैं मतलब होल्डिंग्स को भी सेल कर सकते हैं और इसको भी क्लोज कर सकते हैं इस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप अलग लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हैं तो आप अपना स्टॉक्स को सेल मत करिए थोड़े से स्टॉक सेल कर दीजिए जितना भी लॉस हुआ है और नेक्स्ट मंथ के कवर्ड कॉल राइट कर लीजिए बट आपके पास अभी थ्री था लॉट साइज और आपको थोड़ा सा लॉस हो गया तो आपने इसमें से पचास शेयर सेल कर दिया अपने लॉक्स कम्पनसेट करने के तो आपके पास थोड़े से कम स्टॉक्स बचेंगे बट अगर प्राइस कम आ जाता है आप कवर्ड कॉल कर रहे हो नेक्स्ट मंथ तो आप 50 स्टॉक्स दोबारा बाय कर सकते हो तो बट इस केस में आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए इस केस में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ये कवर्ड कॉल तो हो गया स्टॉक्स होल्डिंग्स पे बट आपको कवर्ड कॉल करना है निफ्टी में जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड पे आप कवर्ड कॉल नहीं कर सकते 10 या 12 परसेंट का रिटर्न मिलता है वही मिलेगा आपको बट आपको कवर्ड कॉल करनी है निफ्टी पे क्योंकि निफ्टी भी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसमें 50 स्टॉक हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के तो आपको कवर्ड कॉल निफ्टी में करनी है तो आप क्या करिए निफ्टी बीस ई खरीद लीजिए ये भी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है बट ये म्यूचुअल फंड से बेटर होता है अगर अगर आप इसको भी सर्च करेंगे जिनको नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिए ई और म्यूचुअल फंड में कौन सा बेस्ट होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी में तो आप निफ्टी बीस खरीद लीजिए और उसके अगेंस्ट हर महीने या फिर लॉन्ग टर्म के कॉल को सेल करते रहिए तो ये काइंड ऑफ अ कवर्ड कॉल हो जाएगा तो इसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस या कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है तो हम ये कैलकुलेशन देख लेते हैं जैसे निफ्टी का लॉट साइज है सेवेंटी फाइव और जो करंट स्पॉट प्राइस निफ्टी का चल रहा है नाइन थाउजेंड थ्री फोर्टी चल रहा है तो लॉट वैल्यू कितनी हो गई सेवेंटी फाइव इंटू नाइन थर्टी फोर तो अराउंड सेवन लैक्स फाइव हंड्रेड रुपीज उसकी लॉट वैल्यू हो गई तो सेवन सेवन लैक्स की क्वान्टिटी का हमें निफ्टी खरीदना पड़ेगा कवर्ड कॉल राइट करने के लिए तो हम निफ्टी तो नहीं खरीद सकते तो निफ्टी बीस खरीदेंगे निफ्टी बीस का प्राइस जो रहता है उसके निफ्टी के अराउंड वन हंड्रेड प्राइस रहता है तो इसका अभी का निफ्टी बीस का प्राइस है नाइनटी नाइन पॉइंट वन सिक्स नाइनटी नाइन पॉइंट वन सिक्स हमें सेवन लैक्स का क्वांटिटी खरीदनी है सेवन लैक्स प्राइस पे है हमारे पास इसको निफ्टी बीस खरीदना है तो हमारी क्वांटिटी आएंगी सेवन थाउजेंड फिफ्टी नाइन अराउंड तो सेवन थाउजेंड फिफ्टी नाइन अराउंड क्वांटिटी निफ्टी बीस की खरीद लीजिए हर मंथ आपको स्टॉक मार्केट को मॉनिटर नहीं करना है तो आप दिसंबर का ग्यारह हजार पांच सौ का कॉल सेल कर सकते हैं ये लॉन्ग टर्म कवर्ड कॉल हो गया लॉन्ग क्योंकि हम दिसंबर का सेल कर रहे हैं करंट मंथ तो मे है आप मे का भी सेल कर सकते हैं जून का भी सेल कर सकते हैं और अगस्त का भी सेल कर सकते हैं बट अगर लॉन्ग टर्म अगर आप मॉनिटर ज्यादा नहीं करना है तो आप लॉन्ग टेटेड ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा लिक्विड ऑप्शन है तो दिसंबर की एक्सपायरी में भी लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी तो आप 11,500 का कॉल सेल कर दीजिए तो उसका प्राइस जो मैंने नोट किया है वो 210 है तो आपको जो प्रीमियम मिलेगा 15,075 थाउजेंड मिलेगा क्योंकि इसका लॉट साइज है निफ्टी का 75 तो इस तरीके से आप निफ्टी में भी कवर्ड कॉल्स कर सकते हैं और जिन लोगों को बैंक निफ्टी में भी करना है तो बैंक निफ्टी में एक ईटीएफ है बैंक बीज तो वहां से आप बैंक बीज के थ्रू सेम कैलकुलेशन करके आप बैंक बीज में भी कवर्ड कॉल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कवर्ड कॉल हम तीन तीन तरीके से कर सकते हैं या तो आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए अगर स्टॉक्स नहीं है तो आप फ्यूचर को लेके या फिर ऑप्शंस को लेके भी कवर्ड कॉल कर सकते तो अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है और आपको एक या दो मंथ में थोड़ा सा बुलिस व्यू है और आपके पास इतना अमाउंट भी नहीं है तो आप फ्यूचर्स को लेके भी कवर्ड कॉल कर सकते हैं स्टॉक्स नहीं है तो आपका व्यू पहले तो स्लाइटली बुलिस होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर बाई करेंगे तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा आपके पास होल्डिंग्स नहीं है तो होल्डिंग्स की जगह आप फ्यूचर्स यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है जैसे कि एस बी के केस में हमने देखा था अराउंड वहां पे सिक्स लैक्स का कैपिटल रिक्वायर्ड था बट फ्यूचर्स के केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट आधे से कम रहता है कि फ्यूचर्स का डेल्टा भी वन रहता है वो भी स्टॉक्स की तरह ही बिहेव करता है तो आ, हम एक लॉट फ्यूचर्स का बाई कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर्स को भी लॉट में ही बाई करना पड़ेगा जैसे एस का फ्यूचर्स बाई कर रहे हैं तो उसका लॉट साइज है थ्री थाउजेंड तो हमें एक लॉट बाई करेंगे तो हमने अब से इक्वेलेंट टू एस के थ्री शेयर हमने बाई किया है स्टॉक्स की जगह जस्ट हम फ्यूचर्स को रिप्लेस कर रहे हैं और एक कॉल
जैसे एस का हम सेल कर रहे थे तो पांच रुपए प्रीमियम मिल गया था तो अब इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा अब यहाँ पे देखिए ये इसका पे ऑफ डायग्राम है एग्जैक्टली जो वैसा था हमारा जब हम स्टॉक्स को लेके कवर्ड कॉल लिख रहे थे तो एग्जैक्टली सेम पे ऑफ डायग्राम है बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारा 2.6 लाख चाहिए हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए था 6.5 लाख बट यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ओनली 2.6 लाख तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 2.60 थाउजेंड रुपीज इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा है फिफ्टी थाउजेंड तो दोस्तों बट यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस क्या है अगर आप ऑप्शन से कवर्ड कॉल कर रहे हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने होल्डिंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं बट अगर आप फ्यूचर्स के साथ कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपायरी डेट है आपको ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी चाहे आप प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है आप एक काम कर सकते हैं आप दूसरे मंथ की एक्सपायरी का फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं और कवर्ड कॉल कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को सेल करते तो यहाँ वहाँ पे थोड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी जो कि केस नहीं है स्टॉक्स के थ्रू आप कवर्ड कॉल करते हैं तो अब दोस्तों कवर्ड कॉल हम स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड आईटीएम ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं आईटीएम ऑप्शंस के साथ क्यों जैसा कि आपको पता है एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा जो है पॉइंट फाइव रहता है डेल्टा पॉइंट फाइव का मतलब जो है अंडरलाइन एक पॉइंट मूव होगी तो ये प्रीमियम पॉइंट फाइव ही मूव होगा और जैसे जैसे इन जैसे वन है एस का प्राइस अभी तो वन की स्ट्राइक एट द मनी हो जाएगी और इससे नीचे वाली वन की वन की ये इन द मनी ऑप्शन रहेंगी और जैसे जैसे नीचे जाते हैं जो इनका डेल्टा पॉइंट नाइन और वन की तरफ मूव करने लगता है वन डेल्टा का मतलब अगर अंडरलाइन में एक रुपए का मूवमेंट आएगा तो इसके प्रीमियम में भी एक रुपए का मूव आएगा तो ये फ्यूचर्स की तरह या फिर स्टॉक्स की तरह बिहेव लग करने लग जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्यूचर्स वी कैन बाय आई ऑप्शन ऑल्सो तो जैसा की इस एग्जाम्पल में हमने बताया है वन का कॉल बाय कर लिया है यहाँ पे ये क्वान्टिटी बाय है और वन का पांच रुपए पे सेल कर दिया है तो यहाँ पे हमें तीस रुपए का ये तो ऑप्शन पड़ा एक सौ चालीस का ये प्रीमियम देना पड़ेगा और ये प्रीमियम हमें मिलेगा इसका पे ऑफ डायग्राम देखिए इसका पे ऑफ डायग्राम भी तो इसका पे ऑफ डायग्राम फ्यूचर्स के कवर्ड कॉल के पे ऑफ डायग्राम से बेटर है क्योंकि फ्यूचर्स में अनलिमिटेड लॉस था बट यहाँ पे एक ये लिमिटेड लॉस है यहाँ पे अगर आप कवर्ड कॉल आईटीएम ऑप्शंस को लेके कर रहे हैं फ्यूचर्स के थ्रू या फिर ऑप्शंस के थ्रू आप कवर्ड कॉल करने की सोच रहे हैं तो ऑप्शन के थ्रू कवर्ड कॉल करना ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें मार्जिन भी बहुत कम चाहिए होता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन सिर्फ फिफ्टी चाहिए होता है सबसे ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं कैपिटल चाहिए हो जाता है होता है कवर्ड कॉल विथ स्टॉक उससे कम चाहिए होता है कवर्ड कॉल विथ फ्यूचर्स और उससे कम मार्जिन चाहिए होता है कवर्ड कॉल विथ ऑप्शंस बट हर एक किसी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि ऑप्शंस का एक डिसएडवांटेजेस बता दूं जैसे जैसे आप इन द मनी जाए इन द मनी में जाएंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम होने लगी है तो आपको जो बिड और आस्क स्प्रेड है वो ज्यादा मिलेगा बट ये एक तरीक कवर्ड कॉल करने का विद ऑप्शन तो फ्रेंड्स ये दो पार्ट के वीडियो में मैंने कवर्ड कॉल के बारे में जितना मुझे पता है जितनी मेरी नॉलेज है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है जैसे आपने ऑप्शन लर्न करना सीखा है तो ये एक बेसिक स्ट्रेटर्जी है इसको आपको समझ ना बहुत जरूरी है ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा स्ट्रेटर्जी की तरफ मूव करने के लिए तो मैं आपको दो रीडिंग बताता हूँ आपको अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए टास्क दे रहा हूँ नेकेट पुट सेलिंग वर्सेस कवर्ड कॉल इन दोनों में डिफरेंस क्या है नेकेट पुट सेलिंग वर्सेस कवर्ड कॉल और एक टर्म है पुअर मैन कवर्ड कॉल इसको इन दोनों को आप एक्सप्लोर करिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कोई भी क्वेरी है आपकी कवर्ड कॉल से रिलेटेड या कुछ नॉर्मल तो आप स्टॉक्स रन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मुझे मेल कर सकते हैं थैंक यू फॉर